ഇത്രയേക ദൈവത്തിൻ്റെ വന്യ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇന്ന് പന്തക്കോസ്ത്യ പെരുന്നാളിന് ശേഷം മൂന്നാം ഞായറാഴ്ചയാണ് വായനാഭാവം വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത്താറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ചിന്താവിഷയങ്ങളൊന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആത്മാക്കളെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള തൻ്റെ ദാഹവുമായിട്ടാണ് പുത്രൻതമ്പുരാൻ്റെ അവതാരം ജീർണിച്ചു പോയ ആദാമിൻ്റെ സ്വരൂപത്തെ തോൾ വഹിച്ച് യോർധാനിലേക്ക് എഴുന്നള്ളുകയും അവൻ്റെ പഴകിയ വസ്ത്രത്തെ ഉരിഞ്ഞ് വെണ്മയുടെ വെള്ളവസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച് ഏതെങ്കിലും സാത്താനോട് തോറ്റതിന് പകരമായി മരുഭൂമിയിൽ മൂന്ന് പരീക്ഷയിലൂടെ അവനെ തോൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു മനുഷ്യയുദ്ധം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്തു വീണ്ടും പരിശ്രൂഷ കാലയളവുകളിൽ പലപ്പോഴും വിശപ്പിൻ്റെയും ദാഹത്തിൻ്റെയും ധ്വനികൾ അവൻ്റെ വചനത്തിലുണ്ട് ശമരിയാസ്ത്രീയുടെ അടുക്കൽ ദാഹിക്കുന്നവനായിട്ടാണ് എത്തുന്നത് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വരൂപത്തിനു വേണ്ടി പരിശുശ്രൂഷയുടെ പരിസമാപ്തിയായ ക്രൂശിൽ വെച്ച് വീണ്ടും ദാഹിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു നമുക്ക് ദാഹിക്കാതെയും വിശക്കാതെയും ഇരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ പൊന്നോടയവൻ എഴുന്നള്ളി വന്നത് കർത്താവിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് വിശക്കുകയും ദാഹിക്കുകയും ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് അവൻ ഇന്നത്തെ വായനാഭാവത്തിലൂടെ നമ്മോട് പറയുന്നു രണ്ട് അവൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തണമെങ്കിൽ പിതാവിനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടണം ദൈവത്താൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെടണം ബുണ്ടിരുമ്പത്തിൻ്റെ ഭൂമിയിൽ പിതാവിൻ്റെ ആകർഷണത്താലാണ് പിതാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് തിരികെ എത്തുന്നത് വലത് ഭാഗത്തെ കളൻ കുരിശിൽ വെച്ച് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു അതുതന്നെയാണ് തൻ്റെ പരിശുശ്രൂഷ കാലത്തെ പാവനിയായ സ്ത്രീയുടെ തിരിച്ചുവരവും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ പഴയ നിയമ വായന ഉൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ പീഡിപ്പിക്കുകയും വേദനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത സഹോദരങ്ങളെ അനാവത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് സാവധാനം എത്തിക്കുന്ന യൗസേപ്പിനെ കാണാം യൗസേപ്പിനെ കർത്താവിൻ്റെ മുൻകുറിയായിട്ടാണല്ലോ നാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് യൗസേപ്പ് വിൽക്കപ്പെട്ടത് ഇരുപത് വെള്ളിക്കാശനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് മുപ്പതിനും സ്വന്തം ജനത്താൽ കർത്താവ് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളാൽ യൗസേപ്പ് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു മൂന്ന് ദാനിയേലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള വായനയിൽ ശന്ദ്രക് മേശക് അബോധനഹോ എന്നിവരെ തീച്ചുകൾ ഇടുന്ന കാര്യം പറയുന്നു പീഡനങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയോടെയാണ് അവർ നേരിടുന്നത് പക്ഷേ അവർ തീയിൽ വീണിട്ടും പോറൽ പോലും ഏൽക്കാതെ ദൈവദൂത അകമ്പടിയോടെ തീയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് അവിടെ കാണുന്നത് അതിലൂടെ കാഴ്ചക്കാരെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു പീഡനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും അതിനെ സഹനശക്തിയോടെ നേരിട്ട അവരുടെ പ്രവർത്തനം ഒരു സുവിശേഷമല്ലേ ഇന്നത്തെ വായനയിൽ കർത്താവിനെ തിരസ്കരിക്കുന്ന യഹൂദന്മാരും പിന്നീട് അവനെ വിട്ടുപോകുന്ന ശുഷഗണങ്ങൾ കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവ് കുരിശിൽ മരിച്ച് ഉയർത്ത് നമ്മളെ അവനിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു നാം ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും പ്രയാസങ്ങളെയും അതിജീവിച്ച് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നല്ല സാക്ഷികളായി തീരേണ്ടതാണ് നാല് ഇന്നത്തെ സ്ലിഹ വായനയിൽ ഗിലാത്രക്കയുടെ ലേഖനത്തിൽ പരിശുദ്ധ പൗലു സ്ലിഹ പറയുന്നു എനിക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശിലല്ലാതെ പ്രശംസിപ്പാൻ ഇടവരരുത് നമുക്കും പ്രശംസിപ്പാൻ അവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശ് മാത്രമേ നമുക്ക് ആശ്രയമുള്ളൂ പീഡനങ്ങളെയും കഷ്ടതകളെയും പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം നാം അഭിമുഖീകരിക്കണം ലോകപരമായ ദാഹങ്ങളും വിശപ്പുകളും കർത്താവിനെ നാം തോൽപ്പിക്കുന്നതാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് വേണ്ടി അവൻ ദാഹിക്കുവാൻ ഇടവരരുത് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ ലോകപ്രകാരണയുള്ള ദാഹവും വിശപ്പും അനുമതിയായി ഞങ്ങളെ അലട്ടുകയും പ്രലോഭിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവയിൽ നിന്ന് കരകയറുവാൻ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളെയും സമൂഹത്തെ നിര പരിശുദ്ധ സ്ലീവായ ശക്തീകരിച്ച് സഹായിക്കണമേ പിതൃത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവായ ത്രേ ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രിയ അനുഗ്രഹങ്ങളും നാം എല്ലാവരുടെ മേലും സദാ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുമാറാകട്ടെ